に関する知識っていうと何か知ってるかってなるほとんど知識がなかった出願書類の出来がもう合否を管理される人が全然抜きにですねこの講座を受けなかったら絶対的に受かっていません最短ルート上がルート秋入試カリキュラムを受講しまして早稲田大学大学院経営管理研究科夜間種プロフェッショナルマネジメント選手に合格しました林明と申しますある M&A プロジェクトに参画した際ですね同僚の豊富なビジネス経験と会社、まあの上に関する知識あるいは分析力にですね圧倒されたという経験がきっかけとなりました、まあ、の私それまでですね、まあ、20年ぐらいずっと人事のオペレーションを中心に仕事をしてきたんですけれども、まあ、その人事のオペレーションというのはあくまでもビジネスの一つの側面に過ぎないということにずっと気づきまして、まあ、それ以来ですね経過代解決にまあ、あの人材マネジメントの知識に限らず、まあ、会社法経営戦略、まあ、企業会計と経営に関するですねいろんな知識が不可欠であるということに気づきました、まあ、その上で MBA プログラムを通じてこれらを習得した上でですね、まあ、自分自身のキャリアと、まあ、会社業績の向上に活用していきたいというふうに考え MBA を受験するに至りました初めに手にしたのがですね、まあ、本屋さんで、まあ、一般的な本屋さんで売っている国内 MBA の研究計画書作成手引きという本、まあ、それを手に取ったんですけれども、まあ、ここ、ちょっとですね、本との相性があんまり悪くて、ですね、あの独学では絶対に無理だというふうに思いました。でまあ、企業推薦を得て受験をすることになりましたので、まあ、そういった事情も踏まえて、ですね、絶対に不合格となるわけにはいかないと、まあ、そういった事情もございまして、まあ、のそれを権利にオンラインでも勉強できる理工を探し始めました。でネット検索しまして、すぐヒットしたのがアカルートさん、まあ、ということで、ホームページを読んでおりましたら、合格実績も高くですね、あ,のあとはあの、まあ、合格した際の得点も非常に魅力的に続きまして、あのウェブで公開されている講義内容も分かりやすかったということから、ですね、まあ、資料請求と受講相談というのを申し込んで、まあ、この段階でもすでに5月の中盤になってましたので、まあ、躊躇なくアカルートさんもその。選んだという、まあ、そういう経緯になります。経営に関する知識っていうこと、何か知ってるかって言ったら、ほとんど知識はなかった状態です。でも、もちろん M. B. A. を受験するのも初めてでしたし。まあ、経営学の知識も、まあ、先ほど申し上げたとおり、持ち合わせていなかった。まあ、ですので、受講相談で、あのアドバイスいただいた通りですね。まずは、ガルートさんの経営学の基礎知識を、もう正直、詰め込むっていうところから、えー、始めました。その後で出願書類作成を進めるという流れです。で途中ですね、まあ、志望校をであの小論文試験がないというのが分かりまして、まあ、小論文対策がもう完全に見送って、まあ、もしあの第一志望の早稲田だったら、まあ、改めてです、ね、小論文対策をするということで、まずは経営学をです、ね、勉強し始めたというのが最初です。研究テーマライブラリーを負傷しました。あの先生がその中で,です、ね、いくつかご紹介いただいた書籍をもとに、まあ、国会図書館で,です、ね、参考文献を読みながらテーマを決めようというふうに思いましたでただなかなかテーマがです、ね、絞り込めない中、まあ、興味がある分野で研究動向と展望という展望を示された論文にいくつかです、ね、出会いまして、まあ、これがあのテーマ設定のきっかけになりましたで先行研究で明らかになった事実と後発研究が期待されている内容、それが整理されている論文でして、その先行研究が少ない分野も定量的に示されていたというです、ね、非常に参考になる文献でした。で、委員の先生がオリジナリティある研究計画が目を引く、まあ、そういうふうに解説をされていらっしゃいましたけれども、まあ、面談でもうずっこまれた際にもです、ね、ユーモラスな回答ができるんじゃないかということで、まあ、先行研究の中からです、ね、あの後発研究が少ない分野を選んで、結果に選んだ。そういったあの流れです。出願書類の方は三回提出しました。まあ一回目はですね、あの書類のあんまりもう出来が良くなくて、もっと先行研究を見なさいということで、正直言ったのいいレベルだったんですけれども、まあそこからもう一回国会図書館にあのウェブであの先行研究をして、二回目であの合格点をいただいたんですけれども、指導いただいた先生からですね。もっともっといけるっていうことで、発砲が出ていたので、3回目、合格数率、高い確率での合格数率ということで、あの、してみたいです。で、もう一つ、あの、早稲田では、小論文に変えて、あのテーマ課題っていうのが設定されていたんですけども
こちらはですねかなり苦戦しまして5回あの提出しました4回目くらいまではなかなかいい出来にならなかったんですけれども最後ですね本当にギリギリのところで先生からこちらまの合格推進になるっていうようなお言葉いただいてですね本当に提出ギリギリでホッとしたっていうのを今でも覚えてますまずあの経営学の基礎っていうところで何でしょうか経営に関する基礎知識を入れたというのとあとは論文の書き方をですねあの整理できたというのが非常に良かったと思いますこの2つが研究計画書とあのエッセイ課題にですね、まあ、できる企画というのが過言じゃないと私は思っています過去の失敗談から何を学んだかというようなテーマだったんですけれども、まあ、失敗談を書いてもですねそれが現在に至るまでの自分の成長にどのように今役に立ったのかというところをです、ね、結びつけるのにはなかなか苦労しましてその点であの先生を焼き持ちさせたんじゃないかなとやっぱりあの何度も何度も直接丁寧にですねやってでこうしアドバイスいただいて大事なところにですね必ずラインとかだけ聞いていただいてテーマを絞ったのかなポイントを絞ってですねご指導いただいたのが最終的にはいいのかな飯野先生の講義を聞いてですね、いくつか自分の中で想定問答を作りました。で、一旦ですね、試験の1週間ほど前に簿記面接を申し込みまして、その時はですね、あの論文の研究計画書の検索をしてくださった先生を選んでですね、面接もやっていただきました。でかなりですね、あの圧迫に近い面接で、あの講義面接がですね、緊張もしましたけれども、まあ、ある程度のそこで訴えていただいたのが、まあ、本番でそこまで緊張し,緊張しなかったというかもしれません本番を想定した面接ができたのがですね非常に良かったまあでもちゃんと話ができたことにつながっているまず大事なのはあの計画の基礎だと思いますここをですね一番最初にあの受講すべきだと思って、まあ、のそのにアドバイスをいただきまして合格図にあのアダルトさんを仕込んですぐ始めました。まあ、ただですね、最初なかなか勉強のペースがつかめずに、一ヶ月ぐらいで終わらせたいっていう思いがあったんですが、まあ七月くらいまでかかってしまった。で、そこまでの間に最初漠然と考えていた思考いくつかあるんですけれども、あの学校説明会、あるいはの模擬授業に参加する中で、まあ自分に一番あった学校はどこなんだろうということを八月くらいまで。絞り込みをかけてでも絞り込みが終わりましたら、まあ、第一志望を忘れたということで,です、ねまあ、あとは8月から出願書類のです、ね、作成に全力を尽くしたということです。毎日あの必ずちょっとでも勉強するということを心がけていました。あの朝少し早めに会社に行ってです、ね、まあ、多い時で1時間、まあ、短くてもです、ね、3 4 0分は必ず毎朝のようにしていました。で帰宅してからはです、ね、あまりこう<笑>勉強することはなかったんですけれども、むしろ週末に集中的に学習をして、まあ、短い日でも3、4時間、毎、まあ、日は本当に半日、半日間で勉強しているというのもあります。まあ、ですね、2つです。まず最初、経営学の基礎を始めた頃に勉強のペースがつかめなかったんですね。それでの時間が過ぎて、あの無意に過ぎていって、気持ちの焦りもあるんですけれども、なかなか。はい、っていうことが最初ですかで2つ目は、第一志望校にです、ね、出願した後と、面接対策を始めたり、もしダメだった時の第二志望校対策っていうところに、なかなかエンジンがこれまでかからなかったっていう、この2回がスラムです。ダメだ,とダメだった時はですね、あの1週間に1回ぐらい、完全に勉強しない日を作るっていうのをやりました。で頭のの切り替えをするのと特に2回目のラン飯野、ね、先生の計画の基礎の一番最初なぜ MBA なのかっていうところをですね何回も理解するようにして、まあ、そこをモチベーションにしてですね原点に変えるっていうことをですね繰り返したと思ってます出願のですね直前期1週間も本当にあのエッセイ課題が終わるか終わらないかっていうところでしたのでもう会社の昼休みもですねご飯を食べるのもそこそこに何度も何度も。さすがにその時期はですね朝1時間だけじゃなくて家帰ってからも出直しをするっていうことを心がけていましたで一旦出願をした後はですねちょっとオフの時期を時間をあえて作って切り替えをして
、でその後ですね、面接までの1週間はですね、ここに面接でご指摘いただいた内容ですとか、自分の作成した想定問題をですね、あの何度も繰り返し読んだり、あとはあの過去の合格体験というものでですね、これですのが来たらどうしようかなっていうことを考えるようにしておりました。当日はですね、ギリギリの時間に行って、あの、集合場所がわからないという焦っても困りましたのであの、かなり早めにですね、大学の近くまで行っていました。で、一旦、あの、受験会場の近くを確認してから、まあ、近くのですね、喫茶店で少し過ごして、気持ちを落ち着かせてから、試験の時間を迎えるようにしました。で、面接試験が終わった後はですね、正直、あの、想定問答とは全く違うような面接内容でしたので、手応えがあったかって言われたら、正直、どちらとも言えない、本当に合格体験記の中で、早稲田は手応えがあってもなくてもあの結果がよくわからないというふうに書いてあったので、よくわからなかったんですけど、まあ、一つやったことといえば、ですね大熊重信さんのですね、銅像の近くに五円玉を埋めてきました。ご品にですねでも本当ですね、嬉しかったですね。勉強した期間は半年かそこいらですけれども、やってきたことがもう割れたっていう感じですし、ちょうどあの出張中の新幹線の中でですね、合格発表とかもしました。で、まあ、あの、応援してくれた、まあ、上司とかにメールを送ったんですけれども、まあ、なんちゅうかね、やっぱりちょっとこう、見上げるものがあったというかですね、目頭が熱くなりながらですね、合格しました。あの気持ちはですね、これもまた今でも覚えてます。本当に嬉しかったです。何につけても出願書類にすぎると思ってます。あの研究計画書とか職務経歴などですね、まあ、総合的に判定されていると思うんですけれども、あの出願書類の出来からも合否をかなり左右しているんじゃないかなというふうに感じました。あの課題に対して的確に答えられているか、まあ、ですとか、まあ、記載した内容の根拠、妥当性があるかとかですね、そういったことが厳格に審査されているんじゃないかなというふうに思います。まあ、私の場合あの、キャリアですとか、まあ、ボランティア経験に関する記述もですね、試験官の先生がきちんと目を通されているんだなと実際に感じましたのでそういったところまできちんと仕上げるということがですね何よりも大切だと思いますこれはもう政治抜きにですねこの講座を受けなかったら絶対に受かっていません絶対に一時試験すら通っていなかったと安心していますあの過去のですね、まあ、合格実績に表示されたので的確なご指導ですとか正直の時にはですね出願書類ですとか、利面接で厳しいアドバイスをいただくこともありましたけれども、まあ、そういうあの受験生のために厳しい姿勢、あるいはこの厳しさを厭わない、そういった姿勢もですね、まあ、全て合格のために必要なものだったんだと。あの上がるとの指導にあの間違いはないというふうに断言します。買い受けらも信じてですね、まあ、コツコツ積み重ねることがまあ合格への唯一の道だというふうに思います。またあの出願書類の内容によってですね、ある程度最終合否が決定しているというふうに私は感じました。あの出願書類の作成に時間を費やせるように、スケジュールを逆算するのが大事だと思います。特に、単眼ではなくてですね、複数校を受験する方は、まあ、早めに経学の基礎講座を覚えていることをお伝えしたいと思います。動画のご視聴ありがとうございます。アガルートでは受講相談無料体験を受付中。詳しくは概要欄をチェック。